अब स्टाडेड डीवियन नाटाड डीवियन सरपा मनसोडीडीडी development of psychological thought the development uh, applied social social uh, static ee anjana nan already eduthu kaynu adu mottham theru thodangumba thana theru baaki anjana live first start cheyyu december vare idu eduthu pom ennu matte edu angane aanu vichar appo 10 ningalku live kittum cheyyu plus 10 inde videos ningalku already pare mem orpalle उपयो <laughs> मैम एयर जनवरी स्कूल सैकोजी अकादमिकोट्स अप्लाइड इन नोट मलयाटी संख्य नोकी 
ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ എ ടേബിൾ ഡ്രോ എ ടേബിൾ എഴുതി വെച്ചേ ഡ്രോ എ ടേബിൾ ഓഫ് സ്കോറ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീന് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ സ്കോറ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ അതായത് മീനിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീന് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ദ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ദ ടേബിൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരാ സ്കോറ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീന് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാരും വരച്ചേ എല്ലാരും വരച്ചേ ണോ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ സ്കോറ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീന് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ടുല് കമ്പ്യൂട്ട് മീൻ മീൻ കണ്ടെത്താൻ ഒന്നുമില്ല ആവറേജ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ എല്ലാം കൂട്ടുക എല്ലാം കൂട്ടിയപ്പോ നാനൂറ്റി അമ്പത് എൺപത് കിട്ടി പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നാനൂറ്റി അമ്പതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു മീൻ കണ്ടെത്താൻ അതായത് ഈ സ്കോർ മൊത്തം കൂട്ടുക എത്ര സ്കോർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കിട്ടും അറിയാലോ മീൻ കാണാന് ണോ മീൻ എത്രാണ് അറുപത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ാണ് ഈ മീൻ ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്നും ഈ മീന് കുറയ്ക്കണം അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അമ്പത് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അമ്പത്താറ് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അറുപത്തെട്ട് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അറുപത്തഞ്ച് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അമ്പത്തേഴ് അറുപത് കുറയ്ക്കണം എഴുപത് അറുപത് കുറയ്ക്കണം ഇതാണ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ അതായത് ഈ മീൻ ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ട് അറുപത് കുറച്ചാല് മൈനസ് എട്ട് ആണ് അമ്പത് അറുപത് കുറച്ചാൽ മൈനസ് പത്താണ് അമ്പത്താറ് അറുപത് കുറച്ചാൽ നാലാണ് മൈനസ് നാലാണ് മൈനസ് എട്ട് അല്ല എട്ടാണ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ എന്തോ അങ്ങനെ കുറക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞോ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇങ്ങനത്തെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോ ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്നും മീൻ കുറയ്ക്കുക കോളം ടൂവിൽ ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്നും മീൻ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണോ 
എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് കഴിയുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയില് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് എഴുതേണ്ടേ അതൊക്കെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മള് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആണല്ലോ എഴുതുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതരുത് കുമ്മ സമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോ ഈ പെട്ടിക്കോളം ചെയ്ത് വെച്ച മാത്രം മതിയോ പത്ത് മാർക്കിന് മതി സ്റ്റാറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഈ പെട്ടിക്കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മൂന്നാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡീവിയേഷൻ ഓരോ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെയിന്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക ഓരോ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മെയിന്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക അതായത് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് എയ്റ്റ് ഇന്റു എയ്റ്റ് അതാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ടെൻ ഇന്റു ടെൻ നൂറ് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇന്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ നയൻ ടെൻ ഇന്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓരോ മീൻ ഡീവിയേഷന്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരക്ക് കൂട്ടരുത് എത്തട്ടെ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ എത്തണോ ഉള്ളു അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്തായി നമ്മള് അവിടെ എങ്ങനെ ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നത് അത് ത്രീ അല്ലേ അല്ല ഫൈവ് ആണല്ലോ അത് ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി മീൻ കണ്ടെത്തി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്നും മീന് കുറച്ചു സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ആ കുറച്ചതിന്റെ ഐ മീൻ ആ ഡീവിയേഷന്റെ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയർ എടുത്തു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ആണ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തുക അതാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സ്കോർ എന്തായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് മീൻ ഡീവിയേഷൻ വന്നത് സ്മോൾ എക്സ് ആണ് ഈ സ്മോൾ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് സമേഷൻ സ്മോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ ടോട്ടല് കണ്ടെത്തുക അതാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ പറയോ എടാ ഈ ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തില്ലേ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ക്വയർ എടുത്തില്ലേ അതിന്റെ ടോട്ടല് കണ്ടെത്താം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് സെവനിലാണ് ഡീവിയേഷന്റെ എസ് ഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഇനി എസ് ഡി റൂട്ട് സമേഷൻ സ്മോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ സമേഷൻ സ്മോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണെന്ന് അപ്പൊ അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം സമേഷൻ സ്മോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എൻ എത്രയാണ് എത്ര സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എൻ എട്ട് അപ്പൊ എസ് ഡി ഇസിക്കൽ ടു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ 
ഇഷോ ഇങ്ങനെ പേരടിക്ക് ഞാൻ കുത്തു ഞാൻ അയക്ക് അല്ല ഇനി ഒന്ന് മറ്റേ പ്രിന്റേഴ്സ് എംബോറിയത്തിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ഇത് വാങ്ങ് സ്കാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നമ്പർ അരപ്പ് അയച്ചത് അയാളൊന്ന് വിളിച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ മരവടി അറിഞ്ഞത് പോയി വാങ്ങ് പോയി വാങ്ങ് അതാ നിങ്ങളെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ബിൽഡിങ് അതായത് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഓരോ നമ്പർ അയച്ചു ഓരോക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ബില്ല് ഫുൾ അയച്ചാണ് അഫാസ് വെല്ലസില് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഏതെങ്കിലും അത്തോളിവസില് കയറ്റി വിട് പൊറക്കാട്ടി ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് എത്തിത്തരാൻ വന്ന പൊറക്കാട്ടി ക്ലിനിക്കിൽ അതായത് ഹിൽ ടോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിർത്തി തരാൻ മതി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വാ പിന്നെ ഇവിടെ പോയി വാങ്ങണോ എന്നാ ഇനി ഒന്ന് പോയിട്ട് പറയും ഞാൻ പോയി വാങ്ങിക്കോളാം ഒരേടെ എത്തുന്ന വെച്ച് ഞാൻ പോയി വാങ്ങിക്കോളാം ചോദിച്ചു നോക്കും ഇങ്ങനെ പൊറക്കാട്ടിയിലേക്കാണ് കൊടുക്കോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വിളിക്കില്ല ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ വാങ്ങി ഞാൻ നമ്പർ അയച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പറ ഏതെങ്കിലും ബസ്സിന് കയറ്റി വിട്ടു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്തോളി സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കോളാം അതെ ഇപ്പൊ ഈ മിസ് എടുക്കണ കാണിക്കുന്ന പി ഡി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റഡ് തന്നേക്കണത് അല്ല തിയറി മാത്രമാണ് സമ്മ ചെയ്യണത് ഞാൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സമേഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എം ഇനി പറ്റൂലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റൂട്ട് എന്ന് അടിക്ക എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യം റൂട്ട് അടിക്ക ആദ്യം റൂട്ട് അടിക്കണേ ലാസ്റ്റ് റൂട്ട് അടിച്ച പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടി ആദ്യം റൂട്ട് അടിച്ചാലാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് ഇപ്പത്തെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ തലവിട്ടാണ് ആദ്യം റൂട്ട് അടിക്ക എന്നിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പഴത്തെ ആൻസർ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തില് എന്നും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഉത്തരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വേറെ ആൻസർ കിട്ടണേ അവസാന റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ വണ് കിട്ടണത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടണത് അവസാനം റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ആൻസർ എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അവസാനം റൂട്ട് അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും ആ ചിലപ്പോൾ അല്ല എന്തായാലും കിട്ടും ഞങ്ങൾ സയന്റിഫിക്കൽ ചെയ്തിരുമ്പോൾ എനിക്ക് സാധാ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ അറിയൂല ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പെയിന്റ് എടുക്കാം
ആദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതട്ടെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനാല് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്ത് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും കാണാവോ എല്ലാവർക്കും കാണാവോ ആദ്യം നമ്മള് ടേബിള് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് കോളം ഇതില് സ്കോറ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം സ്കോറ് അതാണ് എക്സ് ഇത് വലിയ എക്സ് ഇത് ചെറിയ എക്സ് പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്കോർ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ടെൻ നയൻ സെവൻ വൺ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ടൂല് മീൻ കാണും മീൻ കാണാൻ എന്താക്കും ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര വരും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എന്റെ കൂടെ ചെയ്യണേ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് നമ്മൾ ഈ പെട്ടിയിൽ താഴ്ത്തായിട്ട് മീൻ ഇക്വൾട്ട എന്റെ ഡെഫിനേഷനും പിന്നെ ഈ ടു പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് അങ്ങനെ എഴുതി പോണോ അങ്ങനെ വേണ്ട അതൊന്നും നമ്മള് ഇതിൽ ചെയ്യണ്ട കൂടി ഇത് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എഴുതിയാ മതി എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ ആ കൂടി നമുക്ക് ഇത് ഇടാനുള്ളത് ഫോർമുല ഇടാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ മിസ് 93 എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് മിസ് മാം കിട്ടി ഓക്കെ എന്നാണ് എന്നതാണ് 10 ആണ് അല്ലേ 10. എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും അപ്പൊ എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് മീന് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹലോ ഏ ഇല്ല അത് അടുത്ത ഷോപ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷോപ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഈ ടു സ്കോറിൽ നിന്നും ഈ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ടു മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ചെയ്തേ ഓരോന്നൊന്നും ചെയ്തേ സെവൻ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ത്രീ അത് പോയിന്റ് സെവൻ സോറി നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ട്വൽവ് ഓരോന്നും ചെയ്തേ ഹലോ ആരായിരുന്നു ആ അതില ഇല്ലടാ എൻവോൺമെന്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് അതാ എടുക്കുന്നത് ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ അല്ല ജൂൺ ഫോർട്ടീൻ മുതൽ അതാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കല്യാണമാണ് അനിയത്തിയുടെ കല്യാണമാണ് ലെവൻത്ത് മുതൽ ലെവൻത്തിന് സോറി ലെവൻത്ത് മുതൽ അതിനെ തിരക്ക് ഞാന് വിളിച്ചാ മതി ക്ലാസ്സിലാണ് വിളിച്ചാ മതി ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഇനി 
12 minus 9.3. அது 2.7. இனி 14 minus 9.3. எத்திரையானு? 4.7. Okay. இனி 17 minus 9.3. Seven point seven. Eighteen minus nine point three. Hello, hello. Yamada told you say the Gilan Chocho for a country in the Tamato in the Lachocho, a legally give a tolly stagnant platoon of Chokina by one child. Toilandi was Nurthanabata. Share. Ah, Nijoki Parkatri Nurthama General Jacob at Clinic in Munitan and Nurthama Diana and Colonel Jojo. Share. 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 7 minus 9.3 minus 2.3 1 minus 9.3 minus 8.3 in 3 minus 10.7 minus 6.7 it rang it tell our come alarm Yes, ma'am. Kitty. Oh. Any next, is the oro on the name square root? Square root at the square root at the Sada calculator Linda. Unvarne. Eleven. Eleven. In number in due to Chida square, I believe. In due to Chida. Minus seven point three to minus seven point three. Okay. 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 Ma'am, last 6.3 And the 3 the last 6.3 to 6.3 is 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 6.3 53 point two nine. 53.29 2.7 into 2.7 7.29 okay 14 point Hello, sorry, 4.7 into 4.7, 22.09. Alla Makle? Yes, yes, yes. 7.7 into 7.7, 59.29. into 8.7. 0 0.7 into 0 0.7 0 0.49 ini minus 2 point uh, sorry 2.3 into 2.3 5.29 ini 8.3 into 8.3 in a kind of end of it to win the number zero point zero point four nine going to 
ഹലോ ആ ആയിക്കോട്ടെ 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 അതിന്റെ നമ്പർ അയച്ചത് ഏതാ ബസ് എന്ന് പേര് പറയും നയൻ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഞാൻ അതിന്റെ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ് ആണ് തേർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇത്രയും കിട്ടിയോ എല്ലാരും നോക്കിക്കേ കിട്ടിയോ എല്ലാരും കിട്ടിയിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളു കേട്ടോ ഇത്രയും എല്ലാർക്കും കിട്ടിയെന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞോ ഇനിയുള്ള കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കോളത്തില് എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്യാം അതാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്തേ പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ Plus 5.29 plus 68.89 plus 39.69. One more time, you can get the point on the other side. Yes, I can get it. 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 This is the main part. It is simple. S D is equal to root summation x square divided by n. That is equal to root. Is it tra? Or summation x square is tra? Three three two point one. N is tra? Ten. It's simple, isn't it? You know what I'm saying? Three three two point one divided by ten. Root. തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു വണ്ണ് കിട്ടും അതിന് ആൻസർ ഒന്നും ആരെയും കണ്ടെത്തി തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് സൈന്റിഫിക് അല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല ഫോണ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല എത്ര ഫൈവ് പോയിന്റ്
കിട്ടിയോ എത്ര കിട്ടിക്കണം എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് കിട്ടിയോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ ഇപ്പം ആ പറഞ്ഞേ സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മള് ടേബിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആദ്യം മീൻ കണ്ടെത്തും പിന്നെ ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്ന് മീൻ കുറയ്ക്കും അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും പിന്നെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അടുത്തത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ് വർക്ക് തരട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാ കേട്ടോ തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചെയ്യും പത്ത് മാർക്ക് ഷുവർ ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുപോവാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ചാറ്റി ചെയ്യാനാണ് റഹ്മത്തെ ഹലോ ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ട സാധനം കാണുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടോ നമ്മള് മാം നേരത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ അപ്പൊ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിൽ പോയി നേരത്തെ ആൻസർ എത്രയെന്ന പറഞ്ഞേ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ കാട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് സെക്ഷൻ എ വൺ ടു എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും പെട്ടിയായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണോ ഞാൻ അതിന്റെ മേളത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഈ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആപ്സലൂട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഡിസ്പേഴ്സൺ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മള് വേറെ ആയിട്ട് എഴുതണം അതിന്റെ കൂടെ ഇത് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ആബ്സലൂട്ട് ഡിവിയേഷൻ ഡിസ്പോഷന് ഒരു അഞ്ചു മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കോ ആ മൂന്ന് മാർക്കാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഏഴ് മാർക്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പിയർമാൻ റോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കാരണം ആകെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ സ്പിയർമാൻ റോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മീൻ മീഡിയൽ മോഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ ഡിസ്പോഷൻ വരാൻ സാധ്യത തിയറീസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻഫറൻഷ്യലും ഡിഫറൻഷ്യലും എന്തായാലും വരും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരും മീൻ മീഡിയൻ എന്തായാലും വരും തിയറീസ് ആണിത് കോട്ടയ ഡിവിഷന്റെ ഒക്കെ നമ്മള് മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നാല് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അടുത്ത കാണ് ക്ലാസ്സിൽ സ്പിയർ മാൻസ് പറഞ്ഞു അതോടെ സമ്മ ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒരേ കാര്യമാണ് വരുന്നത് മീൻ മീഡിയം മോഡ് കണ്ടെത്താല് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നടത്താൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് സ്പിയർ മാൻസ് അപ്പൊ മുപ്പത് മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് തിയറി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ
ാണോ <laughs> 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 എച്ച് മൈനസ് എൽ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്താൽ റേഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് റേഞ്ച് കണ്ടപ്പോ സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് എൺപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലേ മൈനസ് ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് അറുപത്തൊന്നല്ലേ അല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ ഇത് ചെയ്ത റേഞ്ച് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഇതില് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതാണ് റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും റേഞ്ച് കിട്ടും ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്താ മാം തന്ന റിട്ടേൺ നോട്ട് ആകുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് പോയതാ മിസ്സായി പോയതാ എന്ത് അന്ന് മാം ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും ഇവിടെ ഉള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോട് ചോദിക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തറോ ആവും കേട്ടോ പോരേ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി അതെ നമ്മക്ക് മീൻ മീഡിയം കാണാൻ മിസ് അന്ന് ഞോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് അത് നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്തുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ തന്നെ ഇതാണോ അതോ അതുപോലെ തമ്മിലൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് നേരെ മീൻ കാണാം ആ ചില ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് മീൻ എഴുതാ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ കണക്ക് ചെയ്യാം മീഡിയം എഴുതാ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ കണക്ക് ചെയ്യാം മോഡൺ എഴുതാ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ കണക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമ്മിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യല് പറഞ്ഞ ഇത് ഞാൻ കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ പറയാ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർത്ത് സ്റ്റാറ്റി ആട്ടോ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം അല്ല മിസ് ഇതിന്റെ മറ്റേ കണക്ക് എന്നാ ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ടാവാ പതിനാലാം ശേഷം ശേഷേ വെക്കത്തുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ തിയറി ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം തിയറി ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സമ്മ മാത്രമാണ് എടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കോറിലേഷൻ ആ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സമ്മ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അമ്പത് മാർക്കിൽ നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കില്ല അതെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മക്കളെ പിന്നെ കേസിലും സ്റ്റാറ്റിയുടെ കേസിലും മാത്രേ എനിക്കിങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ആറ് സബ്ജക്ട് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ അത് ഫുള്ളും നമ്മൾ എടുക്കും കേട്ടോ സൈക്കോളജിയുടെ പേപ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇലക്ടീവ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം ആ ഇനിയിപ്പോ സൈക്കോളജിയുടെ പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കരുത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ എല്ലാ പേപ്പറും ഫുൾ എടുത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്റർഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ മറ്റേ ബയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അത് ഫുൾ പിന്നെ വേണ്ട അത് വെറുതെ തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്
കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ആറ് പേപ്പറും സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേപ്പറാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സ്റ്റാറ്റി ആൻഡ് ആറാമത്തത് റിസർച്ച് ഈ ആറ് പേപ്പറും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അത്ര വൃത്തിക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും കറാസിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ റിസർച്ചിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ആണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആ ആറ് പേപ്പറും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുക്കും ഇലക്ടീവ്സ് മാത്രമാണ് ഇലക്ടീവ്സിന്റെ നോട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതും നമുക്ക് എന്നോട് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എക്സാമിന് പോയപ്പം നമുക്ക് ഡിസംബറിൽ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ എപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഒക്ടോബറിൽ വരുന്ന നമ്മൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതെ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഈസി ഉള്ള മൂന്നെണ്ണം ടഫ് ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേപ്പർ എഴുതിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സെം വൈസ് അല്ല എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ തേർഡ് സെമ്മ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കൊച്ചനോട് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് നേരത്തെ എഴുതി അഞ്ചു പേപ്പർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ എഴുതാം അതാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് പേപ്പർ എഴുതുന്നു അതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഇനി പതിനാലാം തീയതിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണും അതുവരെ ബബായ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ എന്തുണ്ടെങ്കിലും മായനെ വിളിക്ക മായ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നോട് പറയും ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഹോണസ്റ്റ്ലി പറയാണ് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സാമിന് ഒന്ന് വിളിച്ചാണ് മാമിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ബ്ലസ്സിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല അല്ല ഞാൻ എന്തറിയോ അന്ന് എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഗുളി വെച്ച് വരാം സൗണ്ട് ഇല്ല വീട്ടിലാർക്കും പനിയാ ഉമ്മയ്ക്കൊക്കെ ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം കല്യാണവും ആയി പനിയും ആണ് ഇപ്പൊ അതെ ഹസ്ബൻഡ് ടൗണിൽ നിൽക്കാണ് കല്യാണപ്പണ്ണി ടൗണിൽ നിൽക്കാണ് രണ്ടുപേര് എന്നെ വിളിയോട് വിളിയാണ് എന്താക്കണം എന്താക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവാൻ വേണ്ടി പോവാൻ ശരി കേട്ടോ